。哟，这不是咱们公司的实习生林一苦，也就像你这样的穷鬼，才能干出捡瓶子这么丢人的事。我家里穷，爸爸身体不好，捡点瓶子补贴下又怎么了？更何况我并不觉得捡瓶子是件丢人的事情。真是个乡巴佬，臭烘烘的垃圾桶都下得去手。嘿，你说，如果公司知道这个事情，会不会以你损害公司形象为由，把你开除呢？我捡个瓶子，怎么就损害公司形象了？嗯、我们公司从事高大上的业务，你身为公司的员工。竟然干这么丢人的事儿，我这就打电话举报你。宋宋总监，你被开除了，明天去财务结工资。宋总监，我举报他捡瓶子损害公司形象，我哪里做错了？捡瓶子怎么就损害公司形象？你这种嫌贫爱富、随意取笑他人的人，在损害了我们公司形象。宋总监，我知道错了。你再给我一次机会，滚！我来，我来。谢谢。林一虎同学，继续努力董事长，最近一虎怎么样了？大小姐最近表现很好，业务是全公司第一。刚刚我碰见她下了班在捡瓶子，被同事嘲笑，让我顺手开除了。很好，我老林暂时不能给我女儿优渥的生活，但是也绝对不能让我女儿受太多委屈，是吧？啊，董事长，您<笑>明明拥有数不尽的财富，为什么要穷养大小姐？你是有所不知啊。我也是穷苦出身，正是有了这么一个穷苦的经历，才使我更加珍惜现在美好的生活。将来我这个商业帝国是要交给一个人，只有让他体会到当初的艰辛，他才能珍惜将来的生活。是的，时间现在也不早了，一会也快回家了，我也该回去了，要不然该露馅了。<笑>好的，好的，去吧。哎，对了，哎，一虎的男朋友是不是在咱公司上班？叫什么来着？销售组组长张扬。啊，张扬。嗯行，你过几天走个货场，给他升个什么主管啥的。我女儿认识的男人必须得照顾一下啊！是，董事长。了解了，合作愉快。合作愉快。我实话跟你说吧，能和贵公司签下这份合同，我完全是因为看中了你的能力。如果贵司再换一个人呢，哪怕是你老总亲自过来。我都不给他这面子了。徐总，你言重啊，期待咱们以后的合作。放心吧，我们有好的项目，第一个找你。嗯，谁来都不好使。<笑>公司最看重的项目，终于让我拿下了。这下张扬要娶我了吧？合同真的让你拿下了？拿下了，海洋集团的徐总亲自签字了的。一虎，分手吧，我们分手吧。张扬，你在说什么呢？听不懂人话吗？我说我们分手吧。你已经对我没有任何利用价值。利用价值？你的意思是，我们在一起这么多年，你只是为了利用我？不然，那图你什么？图你家里穷，图你一身土包气打扮，不就是图你业务能力强吗？不，不可能，张扬，张扬，你不是答应过我，等这次项目成功之后，你就娶我的吗？对不对？我不这么说，你会心甘情愿的给我卖力工作吗？就你这穷酸样，还指望我娶你？做梦吧你就！亲爱的。
，我给你介绍一下，这是我的新女朋友刘娇娇，她可是刘副总的千金，只有这样的女人才配得上我张扬，懂吗？穷鬼，懂吗？穷鬼。就你这样的穷，他要想和张扬生在一起，你也不撒泡尿照照自己什么德行？你们这些狗男女，还滚吧！一会儿我就拿着你亲亲的头头去找宋总监邀功，说不定他一高兴就给我升了个主管，是吧？啊，这，呃，刘秘书啊，张部长，宋总监叫你去他办公室一趟。那宋总监有没有说找我是什么事情呢？宋总监看起来不太高兴，你是不是做了什么让他不满意的事儿？君儿，宋总监，您找我？坐。鉴于你最近在公司表现的挺不错，公司决定对你考察一段时间。如果考察通过的话，你将由组长。晋升为销售主管，<笑>谢谢宋总监，我一定好好努力。对了，你们组上是不是有个叫林一苦的？有，好好关照他，这决定了你能否晋升为主。明白，宋总监，我一定按照您的要求好好关照他。好，去吧。啊，还有一件事情。就是最近咱们公司关注的和海洋集团徐总的订单，我已经这件事秘书已经交代过，也是你晋升为销售主管的关键因素之一，好好表现吧。谢谢总监台。宋总监特意要关照林一谷，这穷鬼八成得罪了宋总监，宋总监不好出面刁难他，这事儿就交给我了。一定是这样的，那我可得好好折磨一下这穷人。穿上这套衣服，从现在开始，你就是公司的保洁了。说让你什么意思？我郑重的通知你，你林一苦由原来的销售岗位正式的转为保洁了。我不服，凭什么？这是人事的调令。张扬，你这是以权谋私，蓄意报复。那你去举报啊！这上面可是有董事长电话，找董事长举报。啊、嗯，好，我现在就给董事长打电话。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，怎么？请您稍后再拨。董事长说什么了？没有打通。没有打通就对了。董事长日理万机，怎么会理你这种小杂鱼呢？哦，对了，忘了告诉你了，董事长现在特别看重我这次升职，就是他特批了。你觉得董事长会管你的死亡吗？张扬，不要欺负他，上！哎，我就欺负你了，你能把我怎么样？怎么还想打人啊？来啊！来，往这里打！来打打呀！你信不信，老子把你送进去关个一年半载？我现在给你两个选项：一，立刻给我滚蛋，工资一分没有；二，穿上这个衣服，立刻给我去干活。爸爸的病还没有好转。给他看病的钱都还没凑够呢，为了这三千块钱的工资，就先忍一忍吧。等等，我让你走了吗？对，把这给我扫干净，顺便再打扫男女厕所一百遍。快去！好，<笑>林忆苦啊，林忆苦，你也有今天。董事长，您之前交代的事情
已经办妥了。我听说一口拿下了海洋集团的货。没错，那个海洋集团的徐总呢，是个难啃的硬骨头。之前多少人去了都没拿下，最后还是被大小姐亲手拿下了。一口真的留下，看来他培养方式是正确的。董事长，现在大小姐这么优秀，您什么时候向她坦白呀、啊？是啊，该向她坦白了。我没记错的话，一股自入职以来都是我们公司的小官吧？是的，是的。这样，哎，呃，明天你通知公司，我要开一个表彰大会，理由就是表彰。拿下海洋集团合同，公、嗯，我要在大会上亲自宣布他们的真实身份。到时候我把所有的事情都告诉他。好<笑>，对了，哎，明天务必让所有的员工都给参加，我要让所有人都见证这一时刻。好的，董事长，我这就去翻台。非得在这拖地，这就是得罪领导的下场。就是就是，走吧，别看了。喂，你好，你是林忆苦，不是。听说你今早签下了海洋集团的订单，你怎么知道？我还知道你的功劳被抢走了，在公司里被排挤欺负。你想干什么？我和你们旺林集团的老板认识，我可以帮你讨回公道。你为什么帮我？半个小时后，你们公司楼下那家咖啡店就有。我，哎，真奇怪。爸，你怎么？哎，什么？你哪来的衣服啊？我来给你老板送衣服来了。我看他不在，我就把衣服穿上。你说，哎，这有钱人的衣服穿着就是舒服。那也不看是谁爸。我爸穿什么都是，对。但是爸，这衣服太贵了，咱们赶紧还回去吧，弄坏了赔不起。那倒是你，你不是说你的公司干销售吗？怎么跑来搞保洁？这到底是怎么回事啊？爸爸平时已经够辛苦了，我这点烦心事就别和他说了，他除了着急，也帮不了什么忙。没什么的吧，我们公司内部轮值，今天刚好我当保洁，是吗？嗯，当然了。哎呀，好了，你别说了，你快去还衣服吧。这么贵的衣服啊，咱真赔不起。去吧，去吧。好，好，好，慢点啊。啊，好，好，好。你好，您是刚才给我打电话的人吗？自我介绍一下，我叫肖元清，请坐。你在电话里说可以帮我讨回公道。你的履历我认真看过了，参加工作不到半年时间，每个月都是公司的销冠。今天早上还拿下了让海城所有同行都眼红的海洋集团的订单，可惜。被你那个前男友把功劳给抢走了。你说这干什么？我可以帮你讨回公道，但有个前提条件。你想干什么？我可以给你一个营销主管的职位，年薪二十万。签了他，我就帮你。另外，我对你没什么兴趣。<咳>这是给我的。望林集团有眼无珠，这样对待你这位人才。这不是把你往我的华盛集团里推吗？我岂有不要的道理？销售主管，年薪二十万。哦，对了，还有百分之十的销售提成。不好意思，啊，我不是故意的。
그럴 리 없다고 아닐 거라고 믿었죠 음. 你刚才说的事情都是真的。我声音听不行，我声音不行。好，我签。那你千万不能反悔啊！嗯嗯嗯가외로운가보다고자신을속여봤지만我现在就给汪林集团的老板打电话。您拨叫的用户暂时无法接通。喂，你该不会根本就不认识我们老板，故意欺骗我的吧？我没必要骗你。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。你先回去，我晚点再打给他。哦，爸，没事，丫头啊，家里的日子是苦了点，但是啊，再坚持坚持，好日子很快就会来的。我换工作的事情，还是先不要告诉他，免得他为我担心。对，好日子总会来的。爸，您的病呀、啊，也快有钱治了。哎，呵呵哦，对了，明天你们公司要开一个什么表彰大会？好像是。这个表彰大会很重要，所以改变你的人生，你可一定要参加。好，从一个实习生摇身一变成为销售主，可不是改变人生了吗？朝阳，我要离职，给我签字。离职？我同意了吗？我离职是我的事情，不需要你的同意。那可不行，一会儿可是我的表彰大会，这么重要的时刻，你可得见证一下呀。我对你的表面功夫不感兴趣，你马上签字，我立刻走人。走？我编不签这个字儿，我看你怎么走。你以为你不签？我就走不了了吗？给我站住！你以为公司是你家呀？想来就来，想走就走啊！啊我再告诉你一遍，你今天敢走出这个大门，你工资一分钱都别想。不就是三千块钱吗？我还就不要了。你们这种破公司，除了会压榨员工搞内斗，还会干什么？我看，这座公司的老板也不是什么好人。好啊，敢当众诋毁公司老板，怪不得宋总监看你这么不顺。宋总监，怎么，你还装不知道呀？你以为张扬为什么欺负你？那都是帮宋总监出气的。没错，我现在啊可是宋总监的亲信，你得罪了他老人家，你看我怎么收拾你！我没有，你们，你们血狗喷人！挺硬的是吧？要不要让保安帮帮你啊？那张扬，你就真的一点都不顾及我们往日的情分？你在我眼里只不过是一头听话又便宜的拉磨的蠢驴。我跟你呀、啊，可从来都没有什么感情。刘副总到。<笑>张扬和刘娇娇公然打人，他们他们还强迫我下跪。什么？居然有这种事儿？你说刘娇娇和张扬欺负你？对，刘副总，你一定要为我做主。<笑>你可能还不知道吧？刘娇娇是我的女。而张扬是我未来的女婿，这种一锅狼狈为奸！混账东西！我是公司的副总，除了老板，就是我说了算。我是副总千金，你呀、啊，只不过就是一个谁也瞧不起的穷光蛋
，看到了吗？这就是你和我之间的差距。等老板来了，我就要揭发你们，告诉他们我的功劳全部被你们抢走了。揭发？刘副总不就在这里吗？你可以直接向他揭发呀。你要揭发什么？海洋集团的合同是我签的。可是，功劳全被张扬抢走。你一个小小的实习生，能拿下海洋集团的大的，说出来谁信啊？啊！就算你拿到了公司的合同，又能怎么样？现在在公司里，我可是只手遮天。我让你生你就生，我让你死，谁也救不了你这个穷光蛋。哎，亲爱的，嗯、要不然我们来玩点好玩的。那你说，娇娇。你想玩什么？哎呀，这个地方实在是太热了。我看你穿这么多，应该也挺热的吧？你们两个把他的衣服给我扒干净，让他好好凉快凉快。<笑>不行，不可以，不行，不可以，你不要做人了，放开我！<笑>你说的可不算，现在你只配跪在我的脚底下。<笑>活该！我刚想看看你这贱样子。脱，接着脱。不要这样对我，不要。宋总监的。什么？宋总监来，等会儿再收拾。来，宋总监。你没看到董事长来啊？您不是说他要亲自主持这场表彰大会吗？董事长准备了一份很重要的礼物，要送给今天表彰大会的主角。看这时间，应该快到了。这不说，董事长还特别重视这件事儿。当然，董事长非常重视这件事。这不说，倒是让我有点受宠若惊了。这是你们应得的，那就感谢董事长了。哎，哦，对了。我之前跟你提的那位叫林一口的员工在哪？哦，就是您昨天特别提到的那个穷鬼。等等，穷鬼？对啊，他老爸身体不好，下了班又天天捡瓶子，一身的穷酸打扮。咱们公司除了那个穷鬼林一口啊，也没有别人了嘛，是吧？他不是你女朋友吗？啊，宋总监好，我才是张扬的女朋友。这这什么情况？实不相瞒。宋总监，其实你也管他吧，哎，是我前女友。啊！竟然跟他分手了？是啊，这不是您昨天吩咐我的吗？我就跟他分手了。而且啊，董事长这么看好我，为了咱们以后的公司形象，这种穷鬼怎能配得上我张扬呢？你说是吧？他在哪儿？谁？哦，就那个穷鬼是吧？你才是穷鬼！快说，他在哪儿？他他他他，他在那里。这什么情况？宋总监，这不是昨天您吩咐的吗？今天又把他拉到大家面前，狠狠的教训了他一番，专门给您赔罪的。穷鬼，还愣着干什么？还不赶紧过来跪下道歉，否则的话我就……放肆！我什么时候说让你这样欺负他了？您您您您昨天不是说让我特别关照他吗？我怎么欺负你？给我账东西！我让你好好给我关照他，你就是这样关照我？难道我理解错了吗？好好好，你干得漂亮呀、啊，张扬，真漂亮。宋总监，为了这样一个穷鬼，你至于生这么大气吗？再说了，张扬可是董事长看中的人，马上就要升任主管了，他升不了主管了、啊。宋总监，您在开玩笑吧？我没时间跟你们这群做开玩笑。你这头蠢猪，你这辈子都没有机会。在旺林集团升职了
，我说的。宋总监，难道是我哪里做的不够好吗？我说的还不够明白吗？他，他。宋兰呐，我这边已经准备的差不多了。您那边到了公司以后，可千万不敢把义父的真实身份说出来了。这个谜题必须得他爹亲自解开。明白，董事长。他他怎么了？没什么，挺好的。你呀、啊，没有资格再生主管了。哦，我算是看明白了。昨天呀。宋总监是让张扬关照李一苦，结果呢，张扬曲解了宋总监的意思，<笑>才惹得宋总监发了这么大的火，对吧？宋总监，这人是你的亲戚？我们没什么关系。哎呀，宋总监，那你为了这么一个穷人发这么大的火，哎，不至于啊。好了好了，宋总监，消消气，过两天。我让张扬请你吃饭，就当是给你赔罪了。张扬升任主管这件事，基本上已经是板上钉钉了。爸，你怎么知道的？实话给你们说吧，昨天董事长专门找我问了张扬的情况，我可是美言了不少。董事长非常看重张扬，人事调令呢，很快就会下来。你说呢，宋总监？说的对，待会儿董事长来了。我倒要看看你们还能不能高兴的出来。嗯嗯嗯嗯嗯。董事长，宋兰，我现在马上到公司了，这会儿我的礼物。应该已经到公司了吧？听说公司出事了，发生什么事了？对不起，董事长，我的情报有误，对不起您了。说，那个叫张扬的和大小姐分手，把马还当众欺负他。什么？要不要公布大小姐的身份？不，我现在已经到公司楼底下停车场，等我上去，好好收拾这个王八蛋。好的，董事长。董事长贺礼到。各位嘉奖集团销冠，董事长贺赠贺礼三件：全球限量款跑车一辆，黄金八千八百八十八克，以及董事长手书一包。既然是我最喜欢的跑车和黄金，如果是送给我就好。全球限量款跑车，这少说得值一个亿吧？这董事长也太看得起我了吧！哎，你看，还有那么多黄金呢，这怎么说也价值几百万吧？怎么样，张扬，我没骗你吧？恭喜恭喜，张主管要平步青云啦！羡慕吗，穷鬼？这些都是我的，你一点也得不到。董事长到。董事长到！哎，董事长呢？我刚才好像看见董事长黑着脸站在门口，怎么不见了？董事长让你们去他办公室一趟。不是，董事长不来这里开表扬大会，让我们去办公室干什么？这是董事长的意思，要不你们三位先去一趟。说不定董事长有什么重要的事情要跟你说啊！那我们走走，进来吧，董事长，您找我们？你就是张扬？呃，没错。哦，我是。听说你跟林毅分手了
。对，对。能说说原因吗？啊，这说，因为赵石说，呃，我我觉得他是穷人，他配不上我。哦，还有别的原因吗？啊，没了。大牙，你知不知道我这根高尔夫球杆硬度有多少？不，不知道。没关系，等一会儿啊，你就知道了。董事长，你为什么要打我们呀、啊？不为什么，就是单纯看不惯。得了，不服气，报警去啊！董事长，我可是老员工啊！你不说，我还要忘了啊！挨完这顿打，我滚蛋！公司炫你个老家伙！董事长，哎，董事长，你消消气。董事长，您打我是因为林忆苦吗？不是，那您这是？我只是单纯的看不惯你这种渣男，穷人怎么了？啊，我也是穷人出身，下次，下次如果再让我发现有类似事情，都不打死，我滚！哎，你。哎董事长，您不是打算今天？向大小姐摊牌吗？怎么改变主意了？啊，原本呢，我想公布易普的身份，但是我想了想，这件事是对易普的一个很重要的机会，我决定先不插手此事。我想看看遇到这种困境，这丫头是怎么处理。让大小姐自己处理？哎呀，我相信我女儿的，她应该能够处理的。大小姐能行？我女儿很优秀的，这个华盛集团的萧元清不是要挖她吗？抱歉，各位同事们，董事长临时决定表彰大会取消。谁是张扬？滚出来！这位先生，您是？没你的事儿。出来。我是。你就是张扬。我是、啊。怎么了？身为一个男人，竟然堂而皇之的欺负我们公司的员工林忆苦，该打。哎，别打了。别打了！别打了！别打了！别打了！住手！别打了！别打了！我求你了！别打了！别误会，我萧元清就是后端，欺负我可以，但不能欺负我的人。啊、我不是故意的，我帮你擦擦。爸，我是公司的人，可是我还没入职。从你签了合同的那一刻起，你就是我的，我公司的人。走，我送你回去。可是，没有可是。我终
，谢谢你送我回家。在家好好休息，什么时候休息够了，再去公司办理。嗯。萧元撑着混小子的车开得太快，老子根本跟不上。看来改天得换个车。啊，爸，哎，那个，你怎么又脱穿董事长的衣服啊？啊，抱抱着，下次再也不敢。呃<笑>、啊，对了，这现在你不应该是在公司吗？你跑回来干什么？嗯，爸，我实话跟你说了吧，嗯、我跳槽了。哦，那这个。你可得好好给我说道说道喽。哦，我听明白了。那这个张扬欺负你的事儿，你该怎么办呢？我，我不知道。哈哈，丫头啊，这件事情的主动权可在你的手上。主动权？对，你好好想想，什么是主动权？哦，海洋集团的徐总，他只认我，不认别人。对了，这就是你的主动权。<笑>至于你要不要从公司离职，你再考虑两天再做决定。还有那个华盛集团的肖元清，那小子可不像好人呐、啊，离他远点啊。为什么？我觉得他挺好的呀。都是男人，我还不知道小王八蛋打的什么主意，真是。啊？打什么？中午想吃什么？我给你做去。我都行。嗯嗯嗯。谁呀、啊？嗯嗯嗯。喂。林一博，明天来公司，我给你签离职单。嗯、想清楚了，真要走？可你这种人渣，多待一秒钟我都恶心。你走了以后，和海洋集团对接，那就是我们了。接下来我将有一大笔的奖金，你这个穷鬼难道就不眼红吗？那恐怕要让你失望了。你什么意思？因为海洋集团的奖金你一分钱都拿不到。海洋集团徐总只认我，只认你？你在开什么玩笑？真以为海洋集团给你签了合同就是看中你了？他们只不过是看中了我们望林集团吧。你离了公司，你什么也不是，那就走瞧喽。张组长，海洋集团代表已经来对接了。好，我立刻过去。徐经理，好久不见。人呢？什么人？对接的人啊！哎，您真会开玩笑。我难道不是人吗？你，你算是个什么东西啊？啊！我当然算是个人了，我代表我们望林集团嘛。就你这种垃圾，只能代表望林集团。我身为销售组，对公司的合同是跟我们小组签的。我是组长，当然是代表望林集团的。抱歉，我只认林一博。林小姐，徐经理，您跟我对接是一样的。我今天就把话放在这儿，如果看了这个作品，这合约算了。徐经理，你这就有点过分了。我们已经签过合同了，如果你不履约的话，那就是违约了。按照规定，贵公司必须支付违约金。违约？睁大你的狗眼，给老子看清楚啊！合同上清清楚楚的写着，我们海洋集团和望林集团的合作的对接人只能是林一博、林小姐。如若中途换人，才算违约。这个贱人居然留了一手！喂，这可是我们徐总特意要求加的。徐经理啊，您就不要再开玩笑了。贵公司和我公司合作，那就是看中了我们望林集团实力雄厚。您跟我对接是一样的吗？还真拿自己当武松了。我告诉你，今天别说你小小小经理
，就算你们老板来了，我那徐总让我给面子。徐经理，您再通融一下，通融一下。嗯，好，这样。今天呢，如果看不见林小姐，咱们这个合约呀，就算作废。而且，我还会气死我。到时候，别忘了支付高额的违约金。拿出去。我的内心是金啊。对方是让林一普亲自去对接是吧？对。他们只认林一普，无论是谁都不行。那你让林一普去了就行了。林一普他离职了。啊！林一普昨天提交的离职申请，今天我给他签了字，现在在走流程。他为什么离职了？我不知道，是因为你欺负他、打压他，所以他才离职的吧？我冤枉啊，宋总监。这合同明明是我拿下的，都是那个林一虎从工作过，偷偷在合约里面加了只能和他对接的条约，否则我也……林一虎从中作梗，对，都是他故意损害公司利益。都到了这个时候了，你还欺骗？你当大家都是傻子吗？整个海城谁不知道这合同是林一虎拿下的？你却恬不知耻的说是自己拿下的，你真不要你这张臭脸呀！对不起。宋总监，这件事我求求您帮帮我，自己捅下的娄子，自己去收拾吧。对了，如果海洋集团因为我们违约解约的话，这笔违约金要你自己出。宋总监，我好歹是为了公司啊，你还有脸说为了公司？如果你为了公司的话，你会欺负林一虎，让他离职，自己犯下的错，自己去收拾。签了这个字，你就可以走了。嗯，张，你在干什么？一虎啊，我刚才想了一下，你就留下来，好好干。不好意思，啊，我已经找到更好的公司了。我不觉得海城还有比我们望林集团更好的地方啊。我知道你现在的工资低，但是你能学的东西很多嘛。年轻人嘛，应该多锻炼。要是没有公司给你提供的平台，你哪来那么多锻炼的机会呢？你应该感谢公司。按照你这个说法的话，我是不是应该付费上班啊？我是不是应该付费上班啊？不可至于。哎，这样吧，我给你涨薪五百块。我知道你爹制品需要钱，这样我给你涨一点，你就能多存一点吧。五百块？那这么说来的话，我有三千五百块了。我是不是应该好好的感谢感谢你啊？那不至于。呃，这么说你是同意了？哎。你就算跪下求我也没有用。李虎，要不然你再考虑一下。如果你走了，我得面临巨额赔偿啊！关我什么事？我好歹也是你前男友啊！你看在这么多年感情的份上，你就再帮我一次，好不好？前男友？你现在想起来是我前男友了？昨天你当众欺负我，抢走我合同的时候，你怎么没想起来这茬？哎。我给你涨一千块，一千块。你给我涨十万块钱，我也不会留下来。宋总监，您怎么来了？一口同学，公司需要你。不好意思啊，宋总监，我刚才已经办好离职手续了。涨东西，过来给李一虎跪下来道歉。宋总监，这我给他跪下，下跪和赔偿违约金，你自己选择。这是你唯一的机会了。难道说你能赔得起天价违约金吗？快点！一虎啊，看在我们这么多年感情的份上，你就帮帮我，好吗？感情？你也知道我们有这么多年的感情，在你心中，我不就是一头听话又老实的蠢驴吗？没有，张扬。在你羞辱我、欺负我的时候，就该想到会有今天。宋总监，我我能帮你的只有这些了，你好自为之。董事长，大小姐的离职手续办好了，看样子她要去华盛集团了。嗯，一虎长大了
，我也想看看他没有我的庇护能走多远。您真的放心大小姐一个人吗？女大不中留啊，由她去吧，暗中多派几个人保护就行了。好的，我知道了。啊！你告诉我林小姐她离职了，你们他妈耍我呢？徐经理，再给我一次机会好吗？你们就等着支付高额的违约金吧。我是华盛集团的 HR， 你叫林毅，是吗？你好，这是我的简历。毕业不到半年，上家公司月薪只有三千，你是怎么敢来我们华盛做主管啊？有什么问题吗？以你的资历，根本没资格在我们华盛做主管。我怀疑你是走后门进来的。如果你真要说走后门的话，那也算了。我就知道，像你这样的人，怎么可能能做主管啊？公司规定，但凡走关系进来的，一律不予录用。你可以滚了。可我是肖总特招进来的。我不管是哪个肖总，违反公司条例，一概不行。是肖元清，肖总。就你，肖总特招你进来的？拜托，你撒谎之前能不能先打个草稿啊？就你这副穷酸样儿，肖总平常看都不会看你，怎么可能会把你特招进来呢？喂，怎么了？我听说你今天来公司办理入职了。我是正在办理入职，只不过出点意外。我马上过去。肖总马上就过来。你真当我是三岁小孩啊？随便找个人给你打电话就说是肖总，你看我信吗？就你这种穷鬼啊，怎么可能会认识肖总啊？我这里有肖总的亲笔签名。你真是肖总特招进来的？千真万确。怎么证明？我能证明。是。怎么回事？我是按照公司的条例办事，毕竟咱们销售主管还是很重要的岗位吧？是吗？你都看到我的亲笔签名了，还在怀疑我们的林总管？我很怀疑你的意思。呃，不不不，小总，您您多虑了，扣你一个月工资。走，带你见一下新同事。好。肖总，肖总，我错了，肖总。大家停一下手上的工作，给你们介绍一下，这就是你们销售一部新来的主管林毅古林主管，大家欢迎。喂，妈，怎么了？元清啊，好消息，天大的好消息呀、啊！什么事儿给您高兴成这样？你还记得以前我跟你说过的那个林氏集团的老板，他有个女儿啊，长得可漂亮了。以前不是让你追过他吗？你不愿意，现在机会可来了啊！妈，您又来？我听戴米给我说呀。现在啊，林氏集团的那个大千金啊，就在你们公司了，你可得把握机会，争取早点把他给我追到手。你想想啊，你又是娶了林氏集团的大小姐，咱们萧家以后可是要风得风，要雨得雨啊！妈，您就别操心了，谁都不知道旺林集团老板的女儿叫什么，长什么样子。就算她真的在咱们公司，我也不知道她是谁。你反正必须给我把林氏集团的千金给我取回来。哎，实话和您说了吧，妈，我有喜欢的人啊。什么？谁家的小姐呀、啊？她叫什么名字？有照片没有？你先给我发过来，让我看看。哎，好了，妈，先不和您说了，我先工作了。谢谢您吧。好好干，我看好你。林主管，你这么年轻就做到了主管的位置，未来不可限量啊！没有啦，我还有很多事情要向你们学习呢。不过。林主管，你好像来的不是时候，什么意思？你占了别人的位子了。别人的位子，你没来之前
，大家都传言说肖总的秘书林泰民要下调到销售部来做主管的，人事部那边都已经确认了。可是你来了，占了他的位置，他和公司里很多同事关系都很好的，你可要当心点他可会给你使绊子的。所以，人事部经理和林慧敏关系很好。对对对，他刁难你了？原来如此。哦，对了，我再问你一件事，你问。你就是望林集团老板的千金吧？话可不能乱说，我怎么会是林老板的女儿呢？现在大家都这么说，说是望林集团老板的女儿就在咱们公司。我觉得你可以留意一下，搞好关系肯定是走不了的。我知道了，谢谢你的提醒。加油吧，林主管，一定要做出点业绩。现在大家都等着看你的笑话呢。我会的，加油。喂，请问是林姑娘吗？啊，是徐总啊。怎么了？哎呦，林姑娘，真是贵人多忘事啊。还记得我们之前签合同的时候，是总说的，我们只认林姑娘你。听说你现在啊，从望林集团跳槽到了华盛集团。徐总，您还真是消息灵通。按照之前的合同啊，望林集团算是违约了。我已经解除了和他们合同。林主管，什么时候有空来我们公司重新签份合同啊？就当是我海洋集团送给林主管的入职贺礼了。真的吗？那真是太谢谢徐总了。呃，是这样，您稍等我几分钟，待会儿给你回电话。好啊。进来吧。你就是新来的销售部主管。你好，我叫林一苦。请多关照，找肖总是吧？他这会儿不在，我是他的贴身秘书，有什么事儿和我说就行了。是这样的，海洋集团和望林集团签订的合同，因为望林集团违约，现在海洋集团主动找到了我，想和我们华盛集团签。海洋集团主动找你合作，你是在开玩笑吧？我没有开玩笑，那可是海洋集团。你知不知道有多少公司抢着跟他们合作？就凭你一个小丫头片子，也配让人家主动来找你？这种事情我有必要说谎吗？我怎么知道？我还有事儿，别等。小心。想不起什么年，某天。你闯进视线，肖总，你新找来这个主管也太不靠谱了。啊，他怎么了？他竟然说海洋集团主动找他合作，谁不知道海洋集团多难伺候？他这不吹牛吗？他没吹牛，汪林集团近半年以来的销冠都是这位林主管。啊，他怎么？还要我拿出证据来吗？可是他刚刚还故意推人家，差点把人家摔倒了呢。你血口喷人，明明是你推的我。我刚刚在旁边看得一清二楚，明明是你主动推的林主管。类似的事情，我不想再看到了。哦，林主管，麻烦你跟徐总约个时间和地点吧。好，我马上去安排。夏总，合作愉快，合作愉快。哎呀，我老媳啊，只认林姑娘身上这股认人劲儿，和我年轻时候一模一样。肖总，你可千万不要走望林集团老路子。徐总放心，林主管就是我们华盛集团的宝，我宠他还来不及。袁青哥，我一直这么喜欢你。可是你一直对我无意，那就别怪我用些特殊手段了。为了庆祝我们的合作达成，二位老板干一杯吧。嗯，哎，徐总，合作愉快。嗯、饭也吃差不多了，我得先回去了。哎，我送您，徐总。好嘞。徐总，慢走啊。我们也回去吧。好，我去开车。等一下，你打车回去吧，让林主管送我。
。袁清哥，平时不都是我亲自送你回去的吗？我有些工作上的事要和林主管聊，今天就不麻烦你了。可是我不怕麻烦呀。要什么？哎呀，袁清哥，拿来。其实我今天是故意赶不走的，算是给你白天的事出口气吧。我只是一个打工人，肖总不用那么在意我的。好热，你把空调再开低点。空调已经是最低温度了，你再坚持一下，马上到你家了。哎，你慢点。那肖总，我先回家了，你早点休息。林忆苦啊，林忆苦，你怎么就这么把持不住呢？林主管，我跟你说个八卦吧。什么八卦？我们好像知道旺福集团老板的千金是谁了。哦，是谁？说是肖总的秘书林黛敏知道，一会儿见到他问问他就知道了。哎，林秘书，听说你知道旺福集团老板的千金是谁啊？我当然知道了。那能告诉我们吗？也好，既然你们都想知道的话，那我就告诉你们。谁呀、啊？其实你们一直想知道的望林集团老板的千金就是我啊！是是你？怎么？你敢怀疑我？啊，没有没有没有，我父亲一直教导我做人要低调，所以我才一直没有告诉你们我的真实身份。但是最近几天，我的身份在公司内部传得沸沸扬扬，那我就索性公开了吧。您贵为首富千金，为什么来华盛做一个小秘书啊？我只是来历练罢了。按照我爸爸的意思呢，等我历练的差不多了，就回去继承望林集团了。反正望林集团的千金长什么样也没人知道，我冒充的话也没人发现。本来打算过一段时间再公布的，没想到昨天让这个贱女人给绝胡了。看来我只能拿这个身份来吸引袁清哥了。就算他到时候发现我是假的了，我也已经嫁给他了，想翻黑也来不及了。原来是这样。一看您就一身贵气，竟然是首富千金呢！先不说这个了，林忆苦，你今天迟到了。对不起，我不是故意的，下次不会了。你一句对不起就完了。公司有公司的规定，按照公司的规定，入职三天内，凡是迟到、早退者，一律开除。林忆苦，你被开除了，现在收拾你的东西，立马滚蛋！那恐怕。你还真开除不了我？你以为你是谁呀、啊
，本大小姐今天还就把你开除了，现在立刻给我滚，否则我就叫保安把你赶走。那个林大小姐，咱们公司好像没有这项规定啊。那是以前，昨晚人事刚刚修改的员工守则啊啊什么啊？再废话，把你也一块开除了。根据我昨晚和海洋集团签订的合同，华盛集团的对接人只能是我。如果你执意要开除我的话，那恐怕华盛集团将会走和旺林集团一样的老。吹牛谁不会啊？你以为你是个什么东西啊？海洋集团的徐总就这么看重你？那不然呢？能让合作对象从旺林集团变成华盛集团人，不是我，还能是谁？要换做是别人，可能真就被你给骗了。但是你忽略了我的身份。你的身份是我以望林集团大小姐的身份，让他们把合作对象换成华盛集团的。你还真以为是你的功劳呢？就算你真的是望林集团首富千金又怎么样？恐怕你也管不了这么多。你还真以为我这身份是吃素的？放眼整个海城，谁敢不给我爸面子？总之，今天除了肖总，谁也别想开除我。好。我现在就找一个能开除你的人来。我现在以望林集团千金的身份命令你过来，把这个叫林忆苦的给我开除了。自从这个女人来了，袁清哥看都不看我一眼。今天必须要把这个贱人赶走。哎，林秘书，我刚刚听说。你是望林集团老板千金，本来想以普通人的身份跟你们相处，既然大家不识抬举，那我也只好暴露身份了。哦，原来是林大小姐，失敬了，失敬。这个女人今天迟到了，你身为人事总监，我命令你立刻把她开除。这个，这因为一次迟到开除，是不是有点不太合适呢？不合适。如果你觉得不合适的话，我现在就给我爸爸打电话。让他给肖总施压，把你从公司开除，再联合海城所有公司封杀你，让你没有工作。啊！我身为海城首富千金，你觉得我没有这个能力？这个……好啊，我现在就给我爸爸打电话。哎，林大小姐，您手下留情啊。那……林主管，要不委委屈一下你？他空口白话胡说八道，你也信？再说了。他守护千金的身份，再找谁可以证明？哟，林主管呀，我上有老下有小，我们一家人都指着我这份工作养活着，不管真假，我也不敢赌啊，对吧？嗯，就体谅一下吧。那谁来体谅林主管？那谁来体谅林主管？身为集团的人事总监，被人三两句话就给唬住了。看来你是真不配胜任人事总监这个职位啊，肖总，我夹在中间，我左右为难。遇事不决，优柔寡断，你是真不配这个职位。这样吧，我再给你最后一次行使人事总监的权利。你现在回去给自己写一份调岗通知，就说原人事总监刘传福因能力不足，甘愿下放到基层，岗位调整为人事专员。肖总，求你再给我一次机会吧！我给你机会，如果我不出现，谁来给林主管机会呢？滚！袁清哥，实话告诉你吧，其实我是望林集团老板的千金。嗯，你，你为什么这么平静？那我应该是什么表情？我在你身边这么久，现在你知道我的真实身份，你不应该震惊吗？你是什么身份，跟我有什么关系？而且我不管你是什么身份，在我这儿，你就是给我打工的。我，我可是望林集团老板的千金，你就不怕我找我爸爸告状吗？我肖元清今天的一切，靠的是我和父辈的打拼，和望林集团有什么关系？少拿你那自以为是的身份压我。就算你是全国首富的女儿，我也是这个态度。而且你现在咄咄逼人的态度。让我更加厌恶，袁清哥，你别这样，我还不是为了公司好。你还会为了公司好？其实，其实这个女人是个骗子
。你说什么？董事长，大小姐昨天送萧元清回家，留宿在她的房间了。他们俩好像已经那个啥了。你说萧元清跟易苦那个啥了？你确定？呃，我不太确定。但是这孤男寡女的待在房间一个晚上，没有干什么的话，说出去也没人信呐。哎呀！我苦心经营这么多年的白菜，怎么怎么怎么你们说这个这小子给苦？哎呀，真是气死我了！不行，吹他皇上起来，找萧远去讨个说法。哎，董事长，你让我先冷静一下。你让我怎么冷静啊？我女儿的清白都没有，你让我怎么冷静啊？啊，对，一虎他现在情绪怎么样？有没有很难过？快，多派几个人看着他，千万还不出什么事儿了。大小姐情绪很稳定，而且还有点开心啊！什么？哎，这完蛋玩意儿！董事长，您要不就接受现实吧？那个萧延清，不论长相和家世，还有人品，都和咱大小姐很般配啊！哎，小小气，小小气。先看看事态发展吧。这个萧延清。都不敢辜负我家女儿，要债他家。林主管是骗子。海洋集团的合同其实不是他签下的，是我用望林集团千金的身份签下的。林黛敏，原来我之前一直看错你了。哪里看错了？我没想到你不仅刻薄爱撒谎，还是个没脑子的白痴。整个望林集团都知道。海洋集团的订单是林主管签下的。昨天海洋集团的徐总也亲口说了，他和我们签这个合同是看在林主管的面子。你现在却跟我说出这种话，你是当我是傻子？我那不是为了照顾你的情绪，故意让徐总这么说的吗？从现在开始，你说的一个字我都不信。元清哥，我是因为太在意你了才这样的，我保证以后不这样了，好不好？林大小姐。我觉得秘书这个职位你也不能胜，反正你家也不缺钱，你还是收拾收拾东西，回你的望林集团吧。袁清哥，我错了，你原谅我吧。跟我来一下办公室。好。以为把我开除我就没有办法了吗？喂，阿姨。啊，我是戴敏，有个好消息告诉你。昨晚的事，昨晚的事，昨晚的事情，我会保密的。我不是那个意思。那你什么意思？类似今天的事情，我不想再看到了，必须要有个一劳永逸的办法。怎么样的一劳永逸？多多嫁给他们，我不知道。啊？嗯。怎么了？怎么了？我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看到。我没看你给我点时间，让我缓缓。我问你，你喜欢我吗？不讨厌。这就够了。什么？你就是望林集团老板的千金？蓝阿姨，其实我以秘书的身份待在袁清哥身边，就是怕我的身份太显眼，怕他排斥我。没想到我向他坦白身份了以后，他竟然直接把我开除了。嗯、是吗？他就这样对你的？是啊，完全是因为他身边那个穷鬼的女儿。哎呦，这傻小子，说放了这么好的老婆，他不要。非要找一个穷鬼的女儿，你说他是疯了还是傻了？蓝阿姨，您别这么说，可能袁清哥是遇到真爱了吧？我们不能做出拆散他的事啊！不拆散他们。
就让他找一个穷鬼的女儿吗？不行，我现在就打电话。可不劳烦您打电话了。臭小子，你还知道回来啊？啊，给您介绍一下，这是我的女朋友，也是您未来的儿媳妇。阿姨你好，我叫林忆苦。林忆苦，我问问你啊，你爸爸是做什么的？我爸爸是农民。农民？那你们家的收入一个月是多少钱呀、啊？我之前每个月工资是三千块钱，我爸爸平时身体不太好，所以只能做些兼职。我们俩加在一起，大概是五千块。哎呀，姑娘，你看看我们家这个别墅。大不大呀？我告诉你啊，我们家这个别墅啊，每个月的电费都不止五千块。你明白我的意思吗？蓝阿姨已经说的很委婉了，意思就是你这种穷鬼根本配不上肖总。可是我和肖，我和他是两情相悦的，两情相悦就能在一起了。现在讲究门当户对，懂不懂，穷鬼？别以为你给肖总下了点迷魂汤就能丑小鸭变白天鹅了。你生下来是穷鬼，这辈子也只能是穷鬼，更别想着嫁入豪门改变阶级。我和忆苦的事，还轮不到你来评头论足。行了，我告诉你，戴米的意思，可就是我的意思。你们俩的事儿啊，我不同意。妈，我不是来征求你的同意的，我是来通知你的。什么？你小子长大了你，你你是不是翅膀长硬了？你敢顶撞你妈了？您不是一直想抱孙子吗？我现在有了女朋友，您应该高兴才是。你结婚生子，妈肯定是高兴的。我们肖家好歹在海城还是个豪门吧？你最起码也要给我找一个差不多人家的姑娘吧？你这引来什么人呀？让他当你的老婆？你让我这个老脸往哪儿搁呢？以后？我们虽然穷。但是挣的每一分钱都是干干净净的，您凭什么觉得我丢人？你给我闭嘴！这个穷鬼哪有你说话的份儿？儿啊，我看呀，戴敏这姑娘就很好啊，她又是海城首富的千金。你如果娶了她呀，妈脸上不但有光，咱们还能攀上汪林集团这个关系，这不是一举两得的好事吗？一苦也不差，他的能力有目共睹，刚进入公司就帮我拿上了海洋集团的订单。这可是很多同行挤破脑袋都拿不到的。肖总，你在说谎！明明是我以望林集团千金的身份把合同让给了你们，你却说是这个贱女人的功劳。你骗骗我也就算了，没想到你连我妈也骗。我是首富千金，这点事对我来说，也就是动动嘴皮子的事，很难吗？戴米说的对，这事对他来说呀、啊，很简单。对呀、啊。我这不是看肖总平常工作美丑不展的，想着送他一份大合同安慰一下他，没想到他不仅不感谢我，还污蔑我撒谎。妈，他在撒谎。对了，再告诉你们一件事，其实这个林玉苦根本不是自己离职的，他是被公司开除的。开除？我怎么不知道我是被开除的？你骗得了别人，你可骗不了我。林大敏，你想清楚再说话。我当然想清楚了，要证据是吧？我有啊，进来吧。是你。好，我这就把这个好消息告诉董事长。董事长，好消息呀、啊！什么好消息？那个肖元清没有辜负大小姐，已经带着他。去见他妈了，这么快就走到这一步了？对，肖元清的意思是，他们已经准备结婚了。好家伙，这么大的事情都不通知我！既然我的女儿要嫁人，那我这个做爹的可不能给她丢脸呢。对对,对啊，去，叫人准备一些贺礼送过去，咱们也过去会一会未来的亲家母，也是时候告诉我女儿。他真实的身份，这么突然吗？我就这么一个女儿，我的女儿都要嫁人了，我这个做爹的可必须给她撑撑场。对对对，董事长
，我就去去安排，就好。张扬，你怎么在这儿？林一谷，你把我害得好惨啊！这一切都是你咎由自取，跟我有什么关系？你还装？我装什么了？张扬，你来说说他是怎么从望林集团离开的？你真的是我们望林集团的千金？这种事我有必要骗你吗？只要你按照我说的，乖乖照做，让那个贱女人身败名裂。我就能帮你重新回到汪林集团，取代你们销售总监的位置。好，我信你。张扬，他是被我开除的。你血口喷人！海洋集团的合同是林大小姐让你去签，但是呢，你却把所有的功劳全抢在自己的身上。大小姐知道之后，命令我开除你，这难道有什么问题吗？张一晴，你胡说八道什么？肖总，你不妨仔细想一想，如果合同真的是他签的，那望林集团为什么还要开除他呢？没错，是我主动离职的，但是张扬身为我的前男友，他在公司处处欺压我，压榨我。我主动提出离职有什么问题吗？我也没想到，我把你开除之后，你竟然欺骗肖总。要不是我及时出现揭穿你的嘴脸，你是不是就嫁入豪门了？元清哥，你现在看清楚这个女人的真实嘴脸了吗？像这种品行不端的人，就应该从我们家滚出去。不对，通知公司的人，把他立刻开除，再联合全行业，把他彻底封杀。林一苦，你现在还有什么好说的？现在。立刻从元清哥家滚出去，否则我就打烂你的脸！他还没有解决，你们就妄下定论吧。元清哥，你为了这个贱人，你阿姨我不管了。从小到大，我爸爸都没有动过我一根手指头。宋元清，你个混小子！你怎么能动手打我们肖家未来的儿媳妇呢？海米，别哭了啊！我呀，以后让他好好给你道歉。阿姨，我受点委屈都没什么，主要是元清哥，他不能被这个骗女人给骗了。来人，给我把这个骗子丢出去！等一下，我怀疑他首富千金的身份有问题。你在说什么胡话呢？我的身份是你这种穷鬼能质疑的。他大小姐的身份是不会错的呀，不会错。怎么，你能证明？拿出证据来，给我看看。我就是能证明他是首富千金。据我所知，海城首富千金的身份一向都很神秘，他从来没有在大众媒体中露过脸，别说普通人了，就连……他们内部的工作人员都不知道他真实身份。那你凭什么说我是假冒的？那你能告诉我，望林集团的老板叫什么名字吗？叫叫……怎么，你说不出来了？你不是说你首富千金吗？怎么连自己爸爸的名字都不知道？我怎么不知道？我只是不能说而已。是不能说，还是不知道呢？我爸爸叫什么，跟你有什么关系啊？这么说来的话，你首富千金的身份是假冒的了。你你，林黛米，你说不出话来，开始气急败坏了吗？黛米，你就告诉他，省得让他拿这个做文章。阿姨，我我，我跟他不是说不出来，而是根本就不知道。我不知道，难道你知道啊？那你听好了，望林集团董事长名字叫林望。你之前不过就是我们公司的一个臭实习生罢了，就连你的顶头上司张扬都不知道，你又怎么会知道？那你说说看呗，望林集团董事长姓什么？谁不知道海城首富姓林啊？望林集团的名字反过来写，不就是林望吗？所以董事长叫林望。有什么问题啊？事到如今，只能连蒙带猜了
。对呀、啊，这确实还挺有道理。你这么清楚的知道林总的名字，而且，而且你姓林，难道你？海城首富的千金是你。哈哈，你说我穿这身衣服合不合适啊？哎呀，您这已经换了第八套了。之前谈十几个亿的项目，也没见您这么紧张过。<笑>这可是我第一次见我未来的亲家母啊！必须得重视起来。对对对<笑>哎呀，好，你觉得合适，那就这身了。这身挺好。进。董事长，按照您的吩咐，贺礼已经准备好了，就等您的命令出发了。好，那就出发吧。对了，到那边听大小姐吩咐就行。好的，董事长。首富千金是你？怪不得，怪不得董事长打我打的这么狠，原来他是为了你出气啊！你说。你脸上的伤是董事长打的，你不知道吗？算了，不重要。一<笑>苦啊，我们和好吧。当初都是我一时糊涂嘛。张扬，你清醒一点吧，我们已经不可能了。他是假冒的，我才是真正的林家大小姐。你觉得还有谁会信你吗？袁清哥，其实我刚刚是故意的。什么意思？我爸爸叫什么？我怎么可能不知道呢？我刚刚是故意不说，就想看看这个穷鬼会做出什么事来。没想到他竟然敢冒充我林家首富千金的身份，真是臭不要脸！我可从来没有说过我是首富千金，倒是你，我对你的身份很怀疑。我的身份不需要你来质疑。对了，我想起来了。公司宋兰，宋总监，好像知道老板千金是谁，不如给他打个电话。我看行，不行。为什么不行？我我跟他不熟，这还不行吗？是不熟，还是你是假冒的？打喂，宋总监，张扬，你不是已经被开除了吗？怎么给我打电话？有什么事儿、啊？宋总监，我想问您个问题。你现在说什么问题吧？啊，我听说您知道咱们老板千金是谁？你想干什么？不干什么，就是好奇问问。大小姐的身份是集团的高度机密，我不可能告诉你。这没什么事，以后不要给我打电话。哎、啊，等一等，那我再问一个不是机密的问题，可以吗？你说，我现在在华盛集团肖总的家里，这里有一个自称是林总千金的女人，我想找您求证一下真伪。宋总监，肖总家里的这个女人，她是老板千金吗？她是林总的千金，不过我提醒你，千万不要轻举妄动。你上次应该了解过林总的立场，这次如果再有什么事。就不是挨顿打这么简单了。明白，我一定对大小姐马首是瞻。知道了大小姐的身份，现在知道后，谁呀、啊？那个被开除的张扬，也不知道怎么回事，他跑到肖元清家里去了，还向我打听大小姐的身份，有点奇怪。这小子不会干出什么出格的事吧？车开快点，我们尽快赶过去。是董事长。你现在还说什么吗？啊、你再敢动他一根手指，我让你全家陪葬！你们都听到了吧？我才是林家大小姐，这是不是证明我刚才说的一切都是真的？不得不说，这个张扬找的托还挺逼真的。你现在还有什么好说的？就算他真的是傅千金，我也没有欺骗任何人。你还敢狡辩？管家呢？管家，快过来！林小姐，您叫我。叫两个保安过来，给我好好教训一下这个穷鬼。看到以后还敢不敢骗人了？这不合适吧？我是林家大小姐
，我让你做什么你就要做什么。对，就听待你的，我好好教训教训这个贱人。我相信那是清白的。再多叫两个人来，好好安抚一下袁清乐的情绪，让他也看看这个贱人的嘴脸。进来。还等什么呢？动手啊！哎，你们干什么？混账东西，现在给我跪下！混账东西，现在给我跪下！去休息。林淡敏，我不管你是什么身份，你敢伤害他，我一定让你付出代价。袁清哥。我这可都是为了你好，你还不知道吗？收起你的惺惺作态吧。看来这个女人给你下了不少迷魂汤啊。喜欢勾引年轻哥，那我就当着他的面把你的脸划破，看你还怎么勾引人！不可以，不可以！怎么现在害怕了？那你求我，你求我呀！没准我还能大发慈悲，把你放了呢。戴明，<笑>你就慢慢感受着匕首划过脸蛋的感觉吧。万林集团林总贺礼到。林总赠乾隆御制鎏金鸳鸯一对，祝新人永结同心；赠西域夜明珠一颗。祝二位婚后情意满满，璀璨如新。赠黄金九千九百九十九克，祝二位新人情比金坚。另外还有现金八百八十八万，滨海别墅一栋，以及价值一个亿的限量豪车一辆。哎呦，这些东西都是林首富送给我们的吗？林总得知贵公子和我家大小姐喜结连理，特意派属下送来的。可是。我儿子还没有和桂千金订婚呢，这个我就不知道了，我也是奉命行事。另外，哪位是大小姐？这怎么回事？首富竟然真的送来了这么多贺礼？哪位是大小姐？啊啊，我在这儿呢。见过大小姐，林总吩咐过，让我任由您差遣。不对，有问题。有什么问题、啊，袁清哥？你说你是海城首富之女，可我和你之间什么关系都没有。这些贺礼又是怎么回事？这这，你来说。董事长知道大小姐在这里以后，就命我准备了这些贺礼，具体我也不清楚。对，我叫我爸爸送来的，这不是想给大家一个惊喜吗？我和你之间没有可能，你在发什么疯？儿子，你瞎说什么呢？林首富啊，送了这么多的礼物，主动向我们示好，我们肯定不能驳回他的面子呀。这些礼物啊，我们都收下了。谢谢，谢谢啊，戴明阿姨，只要您喜欢，送再多的礼物都是值得的。喜欢，喜欢，阿姨啊，更喜欢这个没过门的媳妇儿。看见了吗，穷鬼？这就是你跟我之间的差距。我是首富千金。我一个电话呢，我爸就能送来几个亿的礼物，而你爸呢，估计是连饭都吃不起吧？<笑>哎，对了，你刚说你这由我差遣？是的，大小姐，我现在命令你去给我把那个贱女人的脸划破。大小姐，这怎么你不愿意？大小姐让我干什么我就干什么，去吧。对不起，我也是奉命行事。穷鬼，你要是现在给我下跪道个歉，没准我能考虑少划你两刀。不可能、啊，那还等什么？动手吧！是大小姐。不要！敢想动他，先过了我这一关再说吧。没有，儿子。受不住血了，袁清哥，你在干什么？你快松手！有我在，没人能伤得了你。小眼睛，小眼睛。
萧元清，如果你家里人这么反对我们的话，那我们就不要在一起了。不，若心愿和未来没交接，现在后，晚了。我今天必须要让他毁容。住手！住手！宋总监，这什么情况？我都是奉大小姐之命。奉大小姐之命？哪个大小姐？当然是本大小姐呀、啊。你？怎么？我就是望林集团。老板的千金林黛米，一个狗奴才见了本小姐还不知道跪下，让我下跪。你不过就是我们家的一条狗奴才罢了，我让你跪下有问题吗？狗奴才，找死！宋宋总监，你为什么敢打大小姐？大小姐，连你也认为她是大小姐吗？啊，不是吗？是谁给你的勾当？敢冒充大小姐？什么冒充？我本来就是大小姐，还需要什么冒充？这是宋总监是吧？呃，这里边是不是有什么误会啊？误会？我看这误会大了。我不明白你这什么意思啊？我们林总为表重视，特意准备了这些礼物，你们却把事情做成这个样子。我，我还是不明白你的意思啊！你马上就明白了。让我们有请望林集团董事长。哎，董事长。我听人说你到处宣扬，说是我的女儿，我怎么不记得有这么个女儿啊？对不起，林总，我也是迫不得已。哦，怎么个迫不得已？我，我其实我是为了林总的公司除害。你冒充我女儿，还说给我公司除害，怎么回事啊？就是这个贱女人，之前被你们公司开除，还抢走了海洋集团的合同，我实在气不过，就想着冒充你女儿替你惩罚她。抢走海洋集团的合同，这事儿我怎么不知道啊？真的有这回事？她在我们公司入职的那天就已经抢走了原本属于望林集团的合同。这样啊，张扬，我没记错的话。这个项目是你负责，给大家说说。是，这但找实说，其实是海洋集团的合同里规定，对接人只能是林一苦来对接，但是林一苦当天就离职了，所以按照合同，海洋集团有权利解约。就是他故意使坏，我看就应该加重惩罚他。哦，那你说该如何处罚？该刮烂他的脸。看他还怎么勾引男人！女儿啊，他们说让我弄花你的脸，爸爸该怎么办呀、啊？啊，你你怎么？你哭，你看清楚，爸爸今天可是穿着自己的衣服来的。难难道你这些年让你受苦啊？我。改天我慢慢给你解释。今天我们先处理当下的事情。今天你为我女儿出头，我看在眼里了，我林旺福记在心里了。您就是一苦的父亲。嗯，去，代他包扎一下。是董事长，快来人帮忙。什么？你你教他女儿？我给大家正规宣布一下，这位就是我林旺福的唯一的女儿
也是我望林集团唯一的继承人，林毅武。林毅武，原来你是董事长千金。偶然呢？你以为给你升职，真的是你的能力强吗？那表彰大会呢？那是我想给我女儿一个惊喜。<笑>所以那些跑车、黄金，都是一股的。偶然啊。你以为都是给你的？你也不照照镜子看看你自己是什么德行？你也配让我给你开表彰会？这，这怎么可能？本来你跟我家义父好好的，在一起的话，将来结婚，如果义父愿，这个望林集团都是你的。可你呢，偏偏选择最愚蠢的方法，张嘴。是。对不起，对不起，对不起，一哭。对不起，以前是我不好，但是我希望你能给我一次机会。好啊，如果你愿意跪下来求我的话，我就考虑一下。只要你愿意给我一次机会，我一定好好疼你、爱你，我珍惜你，我以后再也不会离开你了。张扬，我承认，我的确爱过你。在我一无所有的时候，我眼里、脑里除了我爸爸以外都是你。你说，让我们好好工作，一起攒钱，结婚，我就拼命的赚钱。我要和你一起踏入婚姻的殿堂。你告诉我。你工作压力太大了，我就更加、更加、更加努力的工作。我想帮你分担一点压力。当我拿着那个所有人都觉得不可能完成的合同的时候，我满心欢喜来到你身边，我来找你，我期待你兑现那个承诺，娶我。他却等来了你说。你说分手，张扬，你就像突然变了一个人一样。我才发现，你对我的爱，原来都只是伪装，是利用。直到你让我当保洁员的那天起，我就对你彻底死心。那是我一时糊涂，再给我一次改过自新的机会，好不好？有些东西没了就是没了，就像镜子一样，碎了。即使拥有再好的修复技术，即使那个裂痕一丝一毫都看不见，可镜子碎就是碎，表面上在完好如初。心里面却是彻彻底底的碎了，张扬，我们到此为止吧。一哭，我错了，我愿意改，哪怕我这辈子给你当牛做马都行。不，不止这辈子，我下辈子，我下下辈子也给你当牛做马，好不好？你再原谅我一次，行不行？把这个混蛋给我带出去！你滚！你滚！你再给我一次机会，好不好？你滚！怎么样？玉普妹妹，其实我早就知道这个张扬不是什么好东西，其实我都是故意的。你看，我以为这是什么好东西，就凭你冒充我女儿这一条，就能判你个诈骗罪。林总
，对不起，林总，你饶了我吧，我以后再也不敢了，林总。叶姑姑，爸，你看着楚之。刘刚，在。把这个女人带下去，三天之内，要是能送进去，刑期超过三年的，你们法务部整体加薪百分之百。是。等一下，这么多年。看在你对公司的奉献的份上，念在你没见过大小姐的份上，这次就罚没你一年的奖金，以后再犯自己掂量。谢董事长开恩。好，好了，再会啊。亲家公，你看，你说这么长时间，口也渴了，你坐下喝杯茶。谁他妈是你亲家？您看您这话说的，你送了这么多的聘礼，这两个孩子的婚事啊，我就给他们做主了。咱们以后啊，就是两亲家了。兰姨，如果我爸不是首富呢？这你爸不是就是首富吗？我女儿说不是就不是。这到底是还是不是呢？这是。啊，我累了。我们，我们回家好不好？好，咱这就回去。亲家，亲家，你看，你送了这么多的东西，这不能说走就走吧？所有礼物都带走。别，别，啊别！哎呦，你们俩也别走啊！别走，留步，留步！你这是，你这是，我女儿说了，她累了，想休息。是这样吗？萧元清。对不起，我承认，我这次跟你回家是我冲动了。而且我刚刚结束上一段的感情，现在的我确实不合适跟你在一起。我不在乎。对不起，你给我一点私人空间，等我想通了，会回来找你。儿子，你早就看出她是首富的女儿了。我喜欢她，和她是什么身份没有关系。但和什么有关系啊？你好，请问给我打电话的人是您吗？没事吧？哎，你的手没事吧？一哭啊！这几年让你受了太多委屈了。那，爸，这些年您为什么要这么做呢？其实啊，小心闺女啊，你坚持住啊！怎么没到医院了啊？段小姐，千万坚持住啊！对，坚持住，段小姐，闺女，坚持住啊！不可以进，家属不可以进。到底是怎么回事？是不是有人蓄意谋害我们？董事长，我已经安排人去查了。马上会给您一个结果。哎呀，对不起，闺女，你多亏了我，你可千万不敢有事。我没事的，董事长放心好了
本市首富林旺福和千金出车祸，目前已送往医院，首富千金生死未卜。怎么样了？病人大出血，急需要补充血液。病人家属快来后医院下血型。哦，跟我去，快快快！快，还有我。护士，怎么样？病人是最珍贵的熊猫血，你们的血型都不行。戳我的，我也是熊猫血，我也是熊猫血。护士，我也是熊猫血，戳我的。那你快来跟我验一下血型。有了你的血，病人的情况应该能稳定了。小子，今天这事我记下，日后有机会我会还你的。这个时候就别说这些了，只要一股能平安无事就好。不好了，病人抽血太多，刚刚的血根本不够。再抽。可是你刚刚已经抽了很多了。我让你抽，你听不到吗？要不你们再联系一下其他的亲属。抽我的！你刚刚已经被抽了很多了，不能再抽了。你抽就是了。再抽你会死的。不抽一股，现在就会死。不行不行，你已经很虚弱了，再抽下去，我怕你真的会死。你管那么多干嘛？我宁愿一股活。真的不能再抽了。想让你抽，你听不到。你再不抽，我就把你踢远。陈远清，你的心情我能理解，但是你把能不能救回来？那是他的命，你的心，我来吗？好消息，我们从血库里找到一份熊猫血，应该够病人用的了。啊！医、啊、生、啊，我女儿怎么样了？病人的情况虽然很危险，但经过输血和及时救治，已经脱离了生命危险。只要在留院观察几天就好。好慢点，慢点，慢点。该说的我都说了，剩下的就看你的造化。谢谢李叔叔。不管怎么说，你今天为一股抽血的事情，我记下了。去吧。一果，当我知道你出车祸以后，我就第一时间赶过来了。其实我不用多说了，我爸都跟我说了，谢谢你给我输血，为了救我，你连命都可以不要。你怎么那么傻呢？只要能救你，这都不算什么。通过这次在生死边缘徘徊的车祸，我终于明白了一个道理。什么道理？对不起啊。之前不应该说那些伤害你的话。It's beautiful life. I know you got a taste again. It's beautiful life. 老师啊，你让开一点，我都看不清了。哪是我的女儿？我看，我再看你一个。